हाई फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दी ग्रुप टू एलिमेंट्स तो जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे बर्न इन ऑक्सीजन ताकि ये मोनोक्साइड फॉर्म कर सके एक्सेप्ट फॉर दी बेरिलियम ऑक्साइड विच हैव दी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर तो आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो ऑक्सीजन में बर्न करते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड टू दी मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट फॉर दी बेरिलियम ऑक्साइड दैट हैज दी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दैट इज उसका एनएसीएल जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड दिस बेरिलियम ऑक्साइड इट इज कोवेलेंट इन नेचर इसका नेचर कैसा हो गया कोवेलेंट इन नेचर एंड थेरेपी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है ऑक्साइड की वो काफी ज्यादा होती है एंड दीज आर वेरी मच स्टेबल टूवर्ड्स हीट एंड इट इज एम्फोटेरिक वाइल अदर ऑक्साइड ऑफ दी ग्रुप एलिमेंट्स दीज आर आर्निक इन नेचर तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है आपकी वो एम्फोटेरिक नेचर की होती है मतलब इट कैन रिएक्ट वॉट विद एसिड एंड इट कैन रिएक्ट वॉट विद द बेस पर यहाँ पे बाकी के जो एलिमेंट्स है दीज आर आर्निक इन नेचर नाउ ऑल दीज ऑक्साइड एक्सेप्ट दी बेरिलियम ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर तो इनके जो बेरिलियम ऑक्साइड के अलावा बाकी सब बेसिक नेचर के होते हैं एंड दे रिएक्ट विद वॉटर टू गिव यू दी स्पेरिंगली सोल्यूबल मेटल हाइड्रोक्साइड तो आपके यहाँ पे सोल्यूबल जो है स्पेरिंगली सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म होते हैं सोल्यूबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक करेक्टर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड ये इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन दटोमिक नंबर तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जब आप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाते हैं तो इनकी जो सोल्यूबिलिटी है या इनकी स्टेबिलिटी है और जो इनका बेसिक करेक्टर है वो यहाँ पे बढ़ता जाता है अब जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, वो लेस बेसिक होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड अगर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कंपेयर करोगे तो उसके कंपेरिजन में इनकी जो बेसिक करेक्टर है वो भी कम होगा और स्टेबिलिटी जो है वो भी कम होगी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपका एम्फोटेरिक इन नेचर है तो ये आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से ये पहले बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेरिलेट आयन का फॉर्मेशन करता है और यही अगर आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है एसियल के साथ रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन रिएक्ट विद दी एसिड एज वेल एज इट कैन रिएक्ट विद दी बेस सो दिस वॉज ऑल अबाउट देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड